Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode, may bago na naman akong i-share sa inyo na art material. Ito yung nakita ko every time um lumalabas ako at mayroon ako nakikitang something na kakaiba. And I think itong bouke na markers is something unique for me kasi usually, 'di ba? Ang um, makikita natin sa mga art stores are alcohol markers. Pero itong bouke Bukod sa 24 color siya, ang nakalagay dito ay oil markers. So, para sa akin medyo kakaiba siya. And uh, let's see kung magiging kapareho nga ba ito or at least similar sa alcohol markers. So, ito yung isa sa nagustuhan ko sa markers na to is color-coded yung each pen. So, hindi ka magkakamali with what color that you, you will be using. Tapos, ito, makikita yung nakalagay dito, oil paste. So, uh, napaka-unique nito. And tingnan natin, um, meron siyang broad side or broad end. Uh, tingnan yung itsura niya. And yung other side ng pen, kasi dual tip to, yung isa naman is fine. Although, hindi siya kasing nipis ng fine liner. Pero, pwede na rin to for detailed works. And yung paper na ginamit ko dito is vellum board. So makapal tong papel na to pero kita nyo naman tumago siya. So that means each marker is uh, very juicy. Right? So ngayon we are ready to swatch it. And tingnan natin kung um, gano nga ba to kasimilar sa alcohol markers or totally gimmick lang ba yung pagiging oil marker niya. Ito nga palang mga swatch boxes na ginamit natin today. Yeah, usually kasi ba diba, ang swatch sheet na ginagamit ko is yung box. Yung kalahati niya black, tapos yung kalahati niya white to show or illustrate kung gaano ka-opaque um, yung isang paint or art material. Pero since markers to, alam naman natin na markers are uh, mostly transparent. Especially itong... Uh, type ng marker na to. So, I opted to have like just white lang na mga boxes. Okay, and so far, um, from what I have swatched, na uh, makikita niya naman very bright and vibrant yung mga kulay nila. Ang isa pa nito is nagustuhan ko yung range ng colors na meron kasi hindi siya very similar to one another. Each shade of color totally iba. So, parang sulit na rin. Although nga lang napansin ko nung uh, binuksan ko na yung um, box at tinitingnan ko na isa-isa yung mga pens, um, hindi siya fully 24. Hindi ko sure kung baka napalitan na to while at the store. Kasi meron siyang dalawang brown na magkapareho, saka gray. May dalawang gray din. And nung chinek ko online, hinanap ko siya and nakita ko yung numbering ng each color kasi walang names yung color eh. um, may number codes lang siya and uh, nawawala yung black saka yung isang shade ng orange so pinalitan siya ng isa pang brown saka ng isa pang gray so, so far naman sa akin okay lang yun kasi I very seldom use black or uh, orange siya meron pa naman siyang dalawa pang shade ng orange so okay lang siya And mas okay sa akin yung gray and yung brown. Eh. So, good deal na rin kahit nawawala yung dalawang kulay. Ang isa pang nagustuhan ko rito is flat yung colors. So, walang streaking. Hindi tulad ng usual na water-based markers. So, maganda yun. Pantay yung mga kulay. Pero, um, the question is, pwede kaya itong mag-blend just like alcohol markers? So, makikita natin yan ngayon. At magbe-blend tayo ng dalawang kulay. I'm going to use red and yellow. And susubukan kong gumawa ng orange. Titignan natin kung yung pag nagpatong ba yung dalawang kulay, magme-melt ba to at mag magbe-blend. And yan ang titignan natin. So, so far, um, nililayer ko na siya over and over. And so far, hindi, hindi siya nag-blend. So, hindi nag-melt yung red to the yellow. Pero, um, nakagawa siya ng orange. Kaya niyang gumawa ng another color. Hindi lang siya nag-blend smoothly. And, I think okay na rin siya for the price. So, I think 
may enjoy ko na rin tong gamitin so far and tatry ko rin siyang gamitin sa ibang type ng paper baka masyado lang absorbent yung uh, vellum board and marami pang ibang types ng paper dyan na pwedeng itry so ewan ko kung makakapagbigay pa ako sa inyo ng update pero I'll do my best to give you an update regarding the different types of paper at baka yun lang yung naging problema kaya ayaw niya mag blend So, yun lang today and uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong bago kong nakitang markers. And so far, maganda siya. And I see myself using these markers uh, on my illustrations. So guys, if you ever see these markers and you think this is something that would work for your style or your uh, drawing technique, I think you should go ahead and buy this one. Mukha namang sobrang okay siya. And permanent yung ink. Tinry ko siyang basain before. At hindi siya kumalat or nabura. And so that's it for today's video. And I'd like to thank all of you for hanging out with me today. And also visiting my channel every week. Have a great day guys. And every one of you, take care.